ഹലോ കളിസ് സോ നമ്മൾ എൻ എം എം എസിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ എജു പോട്ടിൻ്റെ എൻ എം എം എസിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ലേ ഐ തിങ്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അതിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആറ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അതേപോലെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണർത്തുന്നതുമായ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആൽഫാറേ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വളരെ വിശദമായിട്ടും സമഗ്രമായിട്ടും അതിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ എജു പോർട്ടിൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ കഥ എന്നുള്ള പേരിൽ യെസ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കാണും കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ നൗ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യെസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എൻ എം എം എസിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടിയ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതാ ഇവിടെ വീണ്ടും മറ്റൊരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു മൈൻഡോട് കൂടെ ഇരിക്കുക അഥവാ ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനിതിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതോടു കൂടി എൻ എം എം എസിൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഇതാ ഒതുങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇതിപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ച് തീർക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുക ആൻഡ് കറക്റ്റ് മൈൻഡ് കയറ്റാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ എല്ലാ ഡിസ്ട്രാക്ഷനും ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സോ എന്താണ് സാർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടും ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടും ചേഞ്ച് ആണ് പക്ഷേ ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ആണ് ഭൗതിക മാറ്റമാണ് ഭൗതികം ഭൗതികം ഓക്കെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാസമാറ്റമാണ് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലാത്തത് എന്തായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓടി 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 വരേണ്ട ഒരാളുണ്ട് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താ മക്കളെ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് അഥവാ പുതിയ ഒരാളുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു പദാർത്ഥം പുതിയ ഒരാൾ അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങളെ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് കയറ്റാ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയെടുത്തു സോ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാം മക്കളെ എന്താണ് ഈ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം അല്ലേ അപ്പം ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് മുമ്പ് ആ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചില ആളുകൾ വേണ്ടേ വേണം അവരെ നമ്മൾ പറയും ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്താ വിളിക്കുക റിയാക്റ്റൻസ് മക്കൾ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസെപ്റ്റുകൾ പക്കെ ആക്കി വെക്കുക സോ ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും സോ റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ റിയാക്ഷന് മുമ്പേ നമ്മൾ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിച്ചു റിയാക്റ്റൻസ് മലയാളികൾ പേടിക്കണ്ട മലയാളി മീഡിയ ഞാൻ പറയും എന്താണ് അഭികാരകങ്ങൾ എന്താ പറയുക അഭികാരകങ്ങൾ ട്ടോ അഭികാരകങ്ങൾ സോറി അഭികാര കാര അല്ലേ അഭികാരകങ്ങൾ അല്ലേ ഓക്കെയാണ് സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് കേട്ട് പഠി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്ടോ അഭികാരകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ സോ അഭികാരകങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെട്ട് യെസ് അവിടെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കെമിക്കൽ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമെമ്പർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ
അല്ലെ അഥവാ ഭൗതിക മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ പറയണം എന്താണ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ പറയാ യെസ് അവിടെ പുതിയൊരാൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ രാസമാറ്റത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിക്ക എന്താണ് പുതിയതായി ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ് യെസ് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ അത് സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണം അഥവാ യെസ് അതൊരു താൽക്കാലികമായ മാറ്റമാണ് ടെമ്പററി ആയ ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ രണ്ടും കൂടെ പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല പക്കയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഇനിയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ തീരാൻ പോവാണ് എന്താണ് വാട്ടർ ബിക്കമിങ് വാട്ടർ വേപ്പർ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറയണം അല്ലേ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പി എന്ന് പറയും കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സി എന്ന് പറയും പി ഓർ സി ഇനി ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ എന്ന് പറയും ഭൗതിക മാറ്റമാണെങ്കിൽ ഭൗ 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 എന്ന് എഴുതും ആ രാസമാറ്റമാണെങ്കിൽ രാ എന്ന് എഴുതും മൊത്തം ഇതാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെറുതെ സമയം കാണാണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സോ നോക്കണം വാട്ടർ ബിക്കമിങ് വാട്ടർ വേപ്പർ ചിന്തിക്കട ചിന്തിക്കട വാട്ടർ അല്ലാതെ വെള്ളമല്ലാതെ ജലത്തുള്ളികളല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്താ സംഭവിച്ചത് വാട്ടർ ബിക്കമിങ് വാട്ടർ വേപ്പർ അഥവാ ജലം നിരാവിയാകുന്നു ഉറപ്പാണ് അവിടെ ജലത്തുള്ളികളല്ലാതെ വേറെ ഒരാളുണ്ടാവുന്നില്ല മണ്ണൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ കെറോസിൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പുതിയതായിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും കരി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചാർക്കോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ഭൗതിക മാറ്റം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ എഴുതി മാറിപ്പോയി ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം മാറിപ്പോയി ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേണിങ് ഓഫ് വുഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേണിങ് കത്തുന്നു കത്തുന്നു വിറക് കത്തുന്നു അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കട വിറക് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആകെ തീരുമാനമായാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വിറക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അല്ലേ മുഴുവനായിട്ട് പൂർണ്ണമായി ജ്വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിറക് തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെറും കരി മാത്രം ചാർക്കോൾ മാത്രം അല്ലേ വെണ്ണീർ മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയൊരാളുണ്ടായി കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന കരി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായി സോ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് സോ രാസമാറ്റം രാസമാറ്റം സിമ്പിൾ ആയില്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പഠിഞ്ഞു ഐ ആം ഷുവർ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഇനിയോ നമുക്ക് ബാക്കി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോലെ ഒരു ഗെയിം ചെയ്യുന്ന പോലെ നോക്കാം റസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നു അഥവാ ഇരുമ്പിൻ്റെ മേൽ തുരുമ്പ് വരുന്നു അല്ലേ അതായിക്കോട്ടെ തുരുമ്പിച്ച ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന് ജനാ ജനാലിൻ്റെ കമ്പി അല്ലേ തുരുമ്പിച്ചു അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇരുമ്പാക്കി മാറ്റാൻ വല്ല സ്കോപ്പും ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലേ പെർമനൻ്റ് ആയ ചേഞ്ച് ആണ് സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് രാസമാറ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പുതിയതായിട്ട് ആരുണ്ടായി ചിന്തിക്കുക യെസ് തുരുമ്പുണ്ടായി ദാറ്റ്സ് വൈ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് പക്കാ ക്ലിയർ സോ രാസമാറ്റം അല്ലേ കളർ മാറ്റാം മഞ്ഞാക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി മെഴുക് ഉരുകുന്നു എടാ ഐസ് ഉരുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അതേപോലെയാണ് മെഴുക് ഉരുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു മെഴുകിൻ്റെ കട്ട എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഒരു പാനിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് എന്താവും അത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും ദ്രാവകമായിട്ട് മാറും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ആ മെഴുകായിട്ട് തിരിച്ചു മാറും ചൂടാക്കൽ നിർത്തിയാൽ തിരിച്ച് മെഴുകായിട്ട് മാറും അഥവാ ഖരാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും അല്ലെങ്കിൽ സോൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും സോ അവിടെ പുതിയതായി ആരും ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് ആയ ആ മെഴുകിനെ തിരിച്ച് ഖരാവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ ആക്കാൻ പറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഭൗതിക മാറ്റമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ മെഴുക് ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് 
ഇല്ല അല്ലേ വിറകങ്ങനെ ചെറുതാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പുതിയതായിട്ട് വിറകല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സോ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക മാറ്റം മാത്രമാണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റല്ലേ സെറ്റ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ സോ നിങ്ങളുള്ളിലുള്ള ഈ ഫയർ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കെടുത്തി കളയരുത് സോ ആ ഒരു ഫയറോട് കൂടി നിങ്ങളുള്ളിലുള്ള ഇൻറ്റേണലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫയർ വേണം മക്കളെ നമ്മളെ അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ പോകരുത് നമ്മളുള്ളിൽ നമുക്കായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൻസിക്കായ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവണം നമ്മളുള്ളിൽ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാവണം സോ ആ ഫയർ നിങ്ങൾ മുന്നിലെടുക്കുന്ന ആയിക്കോട്ടെ ആ ഫയലുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഓക്കെ ആ ഒരു ഫയറോട് കൂടി നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് പോവാം വിജയം നിങ്ങളുടെ തേടി എത്തുകയും ചെയ്യും സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്